Hace unos días se produjo una situación que será más como una medida que los terraplanistas de la nutrición vayan atreviéndose a debatir sobre 100. James Wilkes, protagonista del impecable documental de Game Changers, demostró en directo que Chris Kesser, un terraplanista que había atacado al documental diciendo que mentía y que manipulaba la evidencia científica escogiendo estudios, no tenía ni idea de lo que estaba hablando. La humillación fue tal que a mí mismo en algunos momentos me daba hasta pena del Dr. Kesser. All of the statements that I made in the film were true and you said that they were patently false and you were wrong. I didn't Joe, come on. <clears throat> I know, like now well, listen, I've, I've come in here. I've right? said I've, it already. Yeah. yeah. No, so I, I just want to make you're, sure you're correct. Right, because I've come in here and people are saying, "Oh, what are you going to say to that debunk?" Chris did not debunk the film. He made misrepresentations of our claims and he got things factually wrong. Esto podéis extrapolarlo a cualquier crítica que hayáis visto sobre el documental. Y es que ronda por ahí la leyenda de que los que recomiendan una dieta vegana de alimentos integrales lo que hacen es buscar y enseñar estudios que apoyan su manera de pensar, lo que se llama ser víctima del sesgo de confirmación. Esto claramente por sí mismo puede ser cierto o no. La cuestión es que esto no es un argumento de nada ni demuestra nada. Yo creo que los niños deberían estudiar lógica básica desde pequeños para saber identificar lo que es un argumento válido para llegar a una conclusión irrefutable y lo que es una falacia. Y es que hay que diferenciar las personas que buscan la verdad a través de opiniones de otros y los que buscan la verdad a través de la metodología científica. Pero claro, y es que aquí se presenta otro problema. Os pongo el caso de una conversación que tuve con un médico bastante famoso y supuesto experto en metodología científica. Al explicarle que aunque no haya estudios de intervención que lo demuestren, sabemos que ser fumador pasivo causa cáncer de pulmón gracias a los estudios observacionales, me salió con que sí que hay estudios de intervención que lo demuestran. Me dijo que había más de 50. Cualquier persona que simplemente sepa lo que es un estudio de intervención se quedará atónito con esta respuesta. Esta es la prueba viviente de que por mucho que estudies, si no aprendes a razonar, te verás abocado a depender de las opiniones de los demás. Dudo mucho que haya algún comité ético en el mundo que apruebe un estudio donde se pongan unos padres a fumar para ver si sus hijos mueren antes de cáncer de pulmón que los que no fuman. Bueno, a lo mejor en Rusia. Hay algo que he observado en este año de divulgación científica que he cumplido ya. Y es que todos estamos de acuerdo en que la comida procesada es peor que la comida integral para la salud humana. Pero, ¿por qué sabemos eso? ¿Es porque alguien opina que al adulterar la matriz del alimento pierde sus propiedades? ¿Es porque no es su estado natural? No, lo sabemos porque los estudios epidemiológicos lo indican. Es así de fácil. Es exactamente la misma razón por la que sabemos que los productos animales son peores que los vegetales. Pero entonces, ¿por qué narices se hace esa distinción? O sea, al comer carne, aumenta la mortalidad. Al comer legumbres, disminuye la mortalidad. Al beber refrescos azucarados, aumenta la mortalidad. Al comer cereales integrales, disminuye la mortalidad. Sin embargo, por alguna razón perdida en un fallo de la matriz o en un pliegue gaussiano en el plano espaciotemporal, para los refrescos la evidencia vale, pero para la carne no. En un mundo donde no hubiera intereses económicos de por medio, al estudiar la evidencia científica nutricional a fondo, lo que ocurriría es lo mismo que le pasó a Mark McCarthy, miembro de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos y colaborador de la Organización Mundial de la Salud en el estudio de las proteínas vegetales. Después de años de escrupulosa investigación, el balance de la evidencia le resultó tan abrumador que, en una de sus colaboraciones con Medical Hypothesis, admitió que su investigación le había impulsado a convertirse en si coges toda la literatura científica abstrusa contenida en todas las bibliotecas médicas del mundo, la simple instrucción no comas productos animales es la que tiene el potencial de hacer más por la salud mundial. Una regla simple, barata y fácil de entender. Stop,